welcome to Umeshandra Police Academy. This is Venu Gopal, Biology and Science and Technology Faculty. Umeshandra Police Academy, SA, PCL, Prachaka, and Samsta. Gatheda, the Aravela, Paiga, Postal Sajan Chatwenty, Uka, Mukeman Samsta. In the row, right, Umeshandra Police Academy, low, Nero, Biology Faculty of Panjasan, SND, Biology Faculty, right. Today, we will talk about the topic of Rakta Prasarana Vyavustha. Topic in this case, we will talk about the syllabus. Lehde, first of all, the biology, science and technology topic is in the first topic. Lehde, six topics, majorly. And lo, first of all, we will talk about the biology and science and technology syllabus. Lo, biology, environment and S&T. This is the first topic of syllabus. Lehde. In the major syllabus, we will talk about Manava Sarira Dharma Shastram. Manava Sarira Dharma Shastram, human body. And the second is Arogyamu Poshana Sukshma Jeevulu Vyadudu. Arogyam Poshana Sukshma Jeevulu and Vyadudu. This is the syllabus. अलगे बॉटनी एंड जुवालजी तरह टॉपिक बॉटनी एंड जुवालजी तरह बात है पर्यावरण पर्यावरण सुस्तिरा विरुद्धि इधि गता कालम गता ये मज्जा कालम निच गुड़ा अति प्रमुख अमाइना चैप्टर रहने दी तरह बात है खाना शास्त्रम जन्यु शास्त्रम जीव परिणाम अलगे S and T इधि और अलगे सिलेबस हैं सिंपली जब कोलन कुटे इन्टे मानव शरीर का धर्मशास्त्र आरोग्य और पोषण और सोक्षण जीवन विवाद लो अलगे बॉटनी एंड जुवालजी पर्यावरण सुस्तिरा विरुद्धि कन्नशास्त्र जनुशास्त्र जीव परिणाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो इला मन की ये सिक्स टॉपिक्स इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक्स हैं डी राइट ऐ तो बयान जी लोग गता ये एग्जाम लो कोड़ा मिस्का ने बिट्टे मिस्का कोण्डा उच्च टॉपिक इन्टे रक्ता प्रश्न Indonesia दिन उक्त समय ले चुदा मण्डी, सो इधर ये मन सिलेबस चूज करना, सिलेबस वाला सिक्स टॉपिक्स उन्हें जब करना, ऐ तो बिट्स एकड़ एकड़ ए टॉपिक्स ने जिकोगा उस चुन्टा ऐने चूज न टले ते, मतलब ये मानव शरीर का धर्म शास्त्र में कच्चे तंगा, कच्चे तंगा, मूड निंची नाल गुदाखर आवच मार्क्स चांसर Corona virus ini di wujud mana jadu tahu anda kira, sumar ini rendah berapa yang dah kejana perih pelak agda, begitu lagi baru. Adik, dani COVID-19 ga marcharu, a virus perih COVID-19 ga marcharu, ala virus lu, bakteria lu, vitamin lu, ane ane cerita cerita important chapter sendiri gula, diin tu orang tu, sumar ini diin cik kacchi tengga, three to four marks tak chance untuk nanti. Ini human body, ini human physiology lo, three to four marks setai, kani syllabus kasih vast lagi orang tu nanti. करें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन माइक्रोब्स एंड डिसीज़ मात्रम सिलेबस तक हुआ है उन्होंने सर मार्क्स उड़ा इजी का उस तरीके को तब आता बॉटनी जुवालजी इटी वाला कार्य में लो बॉटनी के कुछ का इम्पोर्टेंस जरूरत है उन्हें बॉटनी लोगों का कस्टा संक्लिष्ट में ना टॉपिक लोंची कुन्हें इम्पोर्टेंस � P700, P680 is correct answer. What I am at P680, P700 is the correct answer. You can see the option of the option. That's why we will see the option in the detailed class. Then we will see the option. The option of the option is the option in this topic. The option of the option is the option of the option. The option of the option is the option of the option. आयकराज समिति ये पदेहेड़ अम्शारणों निर्णय इंच जरिये गिन्दी अधि इम्पोर्टेन्ट पॉइंट रणी दिन में तो एकुवा करंट न्यूज़ एकुवा उस तरह उन्हें एंटे क्लाइमेट एक्ट ले बना ये द कंट्रीज़ ने वितु ड्राई ना आमाज़ जब पेरिस एग्रीमेंट पेरिस ओपन दमिंचे वाइदरों 
అంటే ఇప్పుడు కూడా నాట్ ఓన్లీ బయాలజీ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే కరెంట్ న్యూస్ని ఇంక్లూడ్ చేసి చదువుతూ ఉండాలండి కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా ప్రధానత ఉంటుంది మన బయాలజీలో ఈ విధ చైనాలో ఇటీవల కరోనా వైరస్ వల్ల చాలామంది చనిపోయారు చాలా దేశాలకు వ్యాప్తి చెందింది కాబట్టి వ్యాధులు ఎలా కలుగుతూ ఉంటాయి ఎలా వ్యాప్తి చెందుతాయి వ్యాధి నిరోధకత అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా ఏ డ్రగ్స్ వాడతారు ఆ టాపిక్స్ మీద ఖచ్చితంగా ఉండాలి కాబట్టి హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మైక్రోబ్స్ అండ్ డిసీజెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండి ఇక డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా వ్యాధి అనే టాపిక్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి తర్వాత పర్యావరణ సుస్థిరాభివృద్ధి ఈ పాఠం ఈ టాపిక్ కూడా ఏంటంటే కరెంట్ న్యూస్ అండి ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సస్టమ్ డెవలప్మెంట్ ప్రతి ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కలిసి కూర్చున్న మొదటి మీటింగ్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాయి అలాంటివి సిఓపి అనే టాపిక్ ఉంటుందండి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అని ఉంటుంది కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అనమాట ఇటీవల సిఓపి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇటీవల సిఓపి ట్వంటీ ఫైవ్ స్పెయిన్లో జరిగింది మ్యాడ్రిడ్లో యాక్చువల్గా సిఓపి ట్వంటీ ఫైవ్ అనే వాతావరణ సదస్సు పర్యావరణ సదస్సు పర్యావరణ చర్యలో జరగాల్సి ఉండగా చర్యలో ఏ రాజకీయ కళ్ళోలం కారణంగా ఇది షిఫ్ట్ అయ్యింది ఇక్కడికి స్పెయిన్లో మ్యాడ్రిడ్లో జరిగిందండి సిఓపి ట్వంటీ ఫైవ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ సిఓపి ట్వంటీ ఫైవ్ సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది గత ఏడాది ఎక్కడంటే స్పెయిన్ మ్యాడ్రిడ్లో జరిగిందండి అలా తీసుకోవచ్చు మనం అలాగే కణశాస్త్రము జనశాస్త్రము జీవపరిణం ఈ నిన్న హైదరాబాద్లో బయో ఏషియా సదస్సు రెండు వేల ఇరవై ఎక్కడ జరిగింది అంటే హైదరాబాద్ కరెంట్ అఫైర్స్ బయో ఏషియా సదస్సు బయో ఏషియా సదస్సు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సదస్సు ఎక్కడ జరిగిందంటే హైదరాబాద్ జరిగిందండి ఇలా మనకు కరెంట్ న్యూస్ను యాడ్ చేసుకుంటూ చదవడం వల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయండి ఎక్కువగా ఈ కరెంట్ న్యూస్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది రైట్ నో అలాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇటీవల ఇటీవల పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి రాకెట్లతో ఎన్నో శాటిలైట్ పంపిస్తూ ఉన్నాం మనం సో ఉపగ్రహం ప్రయోగించడంలో మనకి ఎస్ఎన్టి అనగా మనకు గుర్తొచ్చే టాపిక్ కూడా మన స్పేస్ టెక్నాలజీనే ఎస్ఎన్టి చాలా టాపిక్లు ఉంటాయండి స్పేస్ టెక్నాలజీ అని డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ అని లేకపోతే క్లోనింగ్ అని టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అని చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి మనం బయో టెక్నాలజీ జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ టిష్యూ కల్చర్ చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి మనం డీ డీటెయిల్డ్గా మనం దాని గురించి తర్వాత చూద్దామండి సో ఇది సిలబస్ అండి అయితే మనకి చెప్పుకున్నాం హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో త్రీ నుంచి ఫోర్ మార్క్స్ వస్తుండే చెప్పాం మనం అలాగే ఆరోగ్యం పోషణ త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ వస్తుంది చెప్పాం మనం ఎస్ఎన్టీ కూడా సుమారుగా ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ దాకా వస్తాయండి యావరేజ్గా ఇది కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మళ్ళీ త్రీ నుంచి ఫోర్ దాకా వస్తాయి ఇది రెండు టూ టూ టు త్రీ వస్తాయి ఇది వన్ టు టూ అండి సెల్ బయాలజీ ఇలా మార్క్స్ కేటగరేషన్ చెప్పుకోవచ్చు మనం హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ త్రీ టు ఫోర్ ఆరోగ్యం పోషణ త్రీ టు ఫోర్ పాట్నీ జువాలజీ టూ టు త్రీ పర్యావరణం త్రీ టు ఫోర్ కణశాస్త్రం వన్ టు ఎస్ఎన్టి ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తూ ఉంటాయి సరే మనం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చూద్దాం సార్ ఇది రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అనే చాప్టర్ తీసుకున్నట్లయితే మనం తీసుకున్న ఆహారం అరిగిపోయిన తర్వాత ఐ మీన్ జీర్ణమైన తర్వాత ఆహార పదార్థాల శరీరంలో ప్ర ప్రసరించాలంటే ఎవరు తీసుకెళ్తారు రక్తం అసలు రక్తం ఏం చేస్తుందంటే ఆహార పదార్థాలను రవాణా చేస్తుంది తీసుకున్న ఆక్సిజన్ని కలెక్ట్ చేసిన సీఓట్ని మొత్తం రవాణా చేస్తుంది అంటే ఆహార పదార్థాల రవాణా వాయువుల రవాణా విసర్జక పదార్థాల కిడ్నీకి రవాణా చేయటం అలాగే హార్మోనులను లక్షిత ఆర్గాన్స్కి పంపించడం ఇలా రకరకాల మార్గాలని పంపిస్తూ ఉంటుంది అంటే రక్తం ఏం చేస్తుంది అందుకే ఆ టైటిల్ కూడా రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ రక్త రవాణా వ్యవస్థ అని పేరు వస్తుంది బ్లడ్ సర్క్యులేట్ సిస్టమ్ అంటే బ్లడ్ క్యారీస్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ బ్లడ్ క్యారీస్ న్యూట్రియంట్స్ బ్లడ్ క్యారీస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ బ్లడ్ క్యారీస్ హార్మోన్స్ బ్లడ్ క్యారీస్ గ్యాసెస్ ఇలా రక్తం అన్నిటి తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి ద టా టైటిల్ పేరు కూడా రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ రక్త రవాణా వ్యవస్థ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని టైటిల్ వచ్చింది అయితే గుండె యొక్క ప్రధాన విధి ఏంటి మన శరీరంలో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎగ్ది గుండె అండి శరీరంలో అన్ని భాగాలకు రక్తాన్ని పంపించే అవయవం గుండె అంటే గుండె రక్త పంపిణీ అవయవం అండి బ్లడ్ పంపింగ్ ఆర్గర్ అంటాం దీన్ని రక్త పంపిణీ అవయవం అయితే గుండె పంపించే రక్తాన్ని ఎవరు తీసుకెళ్తారు రక్త నాళాలు ఇంకోటి ట్యూబుల్లో ఉన్నాయి కదా ఇవి నాళాలు గుండె రక్తాన్ని పంపించే అవయవం గుండె పంపించే రక్తాన్ని నాళాలు మూసుకెళ్తూ ఉంటాయి నాళాల మూసుకెళ్తూ ఉంటాయి సరే చూద్దాం సార్ గుండె ఊపిరితిత్తులు శరీర భాగాలు ఈ మూడింటికి లింక్ ఉంటుందండి ముందుగా ఊపిరితిత్తులు ఏం చేస్తాయి ఊపిరితిత్తులు రక్తాన్ని
మనం తీసుకునే ఇది ఈ ఇది చెడు రక్తం అండి ఇది చెడు రక్తం అంటే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అంటే ఆక్సిజన్ లేకుండా సీఓటు ఉన్న రక్తం ఇది ఈ సీఓటుని మనం బయటికి విడిచిపెట్టేస్తాం అప్పుడు ఈ రక్తాన్ని ఓటు కలుస్తుంది ఓటు కలవడం వల్ల ఏమవుతుంది రక్తం శుద్ధి చేయబడుతుంది శుద్ధి చేయబడిన రక్తం ఇది ప్యూరిఫై చేయబడిన బ్లడ్ ఇది ఇదేమో శుద్ధి చేయబడని ఇది శుద్ధి చేయబడిన అంటే ఊపిరితిత్తులు జరిగే పనులు ఏంటి రక్తం శుద్ధి చేయబడుతుంది అంటే వాయువు కూడా మార్పిడి చెందుతున్నాయి శుద్ధి చేయబడిన రక్తము ఊపిరితిత్తుల నుంచి పుప్పుశ్వర ద్వారా బయలుదేరి ఎడమ కర్ణికలో వస్తుంది ఎడమ కర్ణిక నుంచి మళ్ళీ ఈ రంధ్రాలు ఉంటాయి వీటిని ఏమన్నా మనం ద్విపత్ర కవాటం ఎడమ కర్ణిక నుంచి ద్విపత్ర కవాటం ద్వారా ఎడమ జట్టులు ప్రవేశిస్తుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ శరీర భాగాలకు వెళ్ళాలి అంటే మహాత్మని తీసుకువెళ్ళాలి అంటే ఏంటి ఫ్లోచాట్ ఎలా ఉంది ఊపిరితిత్తుల నుంచి శుద్ధి చేయబడిన రక్తం పుప్పు శరీరంలోకి వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి ఎడమ కర్ణిక తిపత్ర కబాటం ఎడమ జట్రిక మహాధమణి శరీర భాగాలు ఇదంతా కూడా ఎడమైపు అంతా మంచి రక్తం ఉంటుందండి ఇలా మంచి రక్తం ప్రవహి ప్రవహింపజేసి ఇక్కడికి దేనికి వస్తుంది శరీర భాగాలు వస్తుంది శరీర భాగాల్లో ఈ మంచి రక్తాన్ని వాడుకొనగా తయారైన చెడు రక్తం ఉంటుంది ఈ చెడు రక్తాన్ని తీసుకెళ్లేది ఎవరు శిరలు ధమనులు ఎల్లప్పుడూ మంచి రక్తాన్ని తీసుకెళ్తాయి శిరలు ఎల్లప్పుడూ చెడు రక్తం తీసుకెళ్తాయి ధమనులు ఎల్లప్పుడూ మంచి రక్తం తీసుకెళ్తాయి శిరలు ఎల్లప్పుడూ చెడు రక్తం తీసుకెళ్తాయి ఇది క్లారిటీ ధమనులు ఎల్లప్పుడూ మంచి రక్తాన్ని తీసుకువెళ్తాయి కానీ చెడు రక్తం తీసుకెళ్లే ఏకైక ధమని సిఓటు ఉందంటే అది చెడు రక్తం అండి చెడు రక్తం తీసుకెళ్లే ఏకైక ధమని పుప్పుస ధమని శిరలు ఎల్లప్పుడు కూడా చెడు రక్తాన్ని తీసుకువెళ్తే మంచి రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే ఏకైక శిర పుప్పుస శిర రైట్ రక్ ఇక్కడ శుద్ధి చేయబడిన రక్తం ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఎడమ కర్ణికలోకి ఎడమ కర్ణిక నుంచి ఎడమ జట్రికలోకి ఎడమ జట్ర నుంచి శరీర భాగాలకి మంచి రక్తం వస్తుంది మంచి రక్తాన్ని శరీరం వాడుకునగా చెడు రక్తం తయారవుతుంది ఈ చెడు రక్తాన్ని శిరలు సేకరిస్తాయి శరీర కింద అంటే గుండె కింద భాగాల నుంచి ఈ కాళ్ళు ఈ ముండెం నుంచి సేకరించేది ఎవరంటే అదో మహాశిరం గుండె క్రింద భాగాల నుంచి చెడు రక్తాన్ని సేకరించేది అదో మహాశిర పై భాగాల నుంచి ఊర్ధ మహాశిర ఈ రెండు శిరలు కలిసి కుడి కర్ణికలోకి చెడు రక్తాన్ని పంపిస్తాయి కుడి కర్ణిక నుంచి త్రిపత్ర కవాటం ద్వారా సీఓటు అనేది మంచి రక్త చెడు రక్తం అనేది ఎడ కుడి జట్టులోకి వస్తుంది కుడి జట్ నుంచి మళ్ళీ పుప్పుసి దమడ ద్వారా లంగ్స్లోకి వస్తుంది ఊపిరితిత్తులకు వస్తుంది ఇలా ఊపిరితిత్తుల నుంచి గుండెకి గుండె నుంచి శరీర భాగాలకు రెండు వలయాలు ఉంటాయి రెండు వలయాలు అంటే రెండు సైకిల్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది సార్ బ్లడ్ సక్రిడ్ అనేది రక్త పంపిణీ అనేది రెండు వలయాలు పూర్తి చేయబడుతుంది కాబట్టి మానవులలో రక్త ప్రసరణ విధానాన్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త విలియం హార్వే విలియం హార్వే సో దీన్ని ద్వివలయ రక్త ప్రసరణ అంటాం సార్ అంటే ఊపిరితిత్తుల నుంచి గుండెకి ఒక వలయం ఉంటుంది గుండె నుంచి మన శరీర బాయిలు ఇంకొక వలయం ఉంటుంది రెండు వలయాలు రక్త పంపిణీ జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ద్వివలయ రక్త ప్రసరణ అంటాం ద్వివలయ రక్త ప్రసరణ ఉన్న శాస్త్రవేత్త విలియం హార్వే అందుకే దాన్ని రక్త ప్రసరణ పితామహుడు అని కూడా పిలుస్తామండి రక్త ప్రసరణ పితామహుడు అని పిలుస్తారు అలాగే ఇతనే మానవ శరీర ధర్మశాస్త్ర పితామహుడు కూడా పరిగణిస్తారు ఇతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ అండ్ ఆల్సో ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఫాదర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పిలుస్తూ ఉంటారు సో ఇది మనకి రక్తం యొక్క అది ఇంపార్టెంట్ అండి మరి బైపాస్ సర్జరీ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అనే రెండు పదాలు వినే ఉంటాం మనం బైపాస్ సర్జరీ అంటే శరీరంలో గ్యాప్ లేకుండా పనిచేసే ఒకే ఒక అవయవం గుండె గుండె నిర్విరామంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది గుండె కూడా రక్తం కావాలి శరీరంలో ఏ పార్ట్ పని చేయాలి అన్న రక్త సరఫరా జరిగి ఉండాలి ఎందుకంటే రక్తమే ఆహారం తీసుకెళ్తుంది ఆక్సిజన్ మోసుకువెళ్తుంది సీవుడు కలెక్ట్ చేస్తుంది హార్మోన్లు మోసుకువెళ్తుంది వేస్ట్ మోసుకెళ్తుంది అలా ప్రతి పార్ట్ కలి రక్తం అనే రక్తం అనేది అన్ని రకాల సేవలు అందిస్తూ ఉంటుంది అలాగే గుండె నిత్యం రక్తం పంపించాలి అంటే నిర్విరామంగా పనిచేస్తూ ఉండాలి అలాంటి గుండెకి రక్తం కూడా సరి రక్తం కూడా అందాలి మళ్ళీ అంటే నిర్విరామంగా గుండె పని చేయాలి గుండె కూడా రక్తం కావాలి గుండె నుంచి గుండెకే రక్తాన్ని అందించే ఆ నాలం పేరు ఏమంటాం ఏమంటామంటే దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏమంటారంటే వట్ ఈస్ దట్ ఎస్ కరోనరీ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఇక్కడ నాళ్ళ వేసాం అనుకుందాం అయితే కరోనర్ దమ్మని ఏం చేస్తుందంటే రక్తాన్ని అదే ఆక్సిజన్ని ఆహారాన్ని అందించే ధమని పేరు కరోనర్ ధమని 
ఒకవేళ కరోనరీ ధమనిలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోవడం అంటే ఫ్యాట్ అండి ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్ ఏమైనా కొలెస్ట్రాల్ పేర్కొన్నట్లయితే కొలెస్ట్రాల్ పేర్కొన్నట్లయితే సరిపడినంత ఆక్సిజన్ కానీ ఆహారం కానీ అందక గుండె తాత్కాలికంగా ఆగిపోతుంది దానిని ఏమంటామంటే గుండె పోటు అంటారు నిశ్శబ్ద హంతకు దీన్ని అంటాం అంటే నిర్విరామంగా పనిచేసేటువంటి గుండెకి నిర్విరామంగా ఆక్సిజన్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ సప్లై కాపాడాలి కానీ అలాంటి రక్తాన్ని అందించే ఈ దమడి యొక్క గోడల్లో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోవడం వలన ఆహారం కానీ ఆక్సిజన్ కానీ పంపిణీ ఆగిపోతుంది ఎందుకు కొలెస్ట్రాల్ పేరుపడం వల్ల తద్వారా గుండె తాత్కాలికంగా ఆగిపోతుంది దీన్ని గుండె పోటు లేదా నిశ్శబ్ద హంతకి లేదా కార్డియాక్ అరెస్ట్ లేదా హార్ట్ అటాక్ చాలా పేర్లు ఉంటాయి అలా అయితే గుండెకి ఈ నాళం సరే పని చేయనప్పుడు అక్కడ అదనంగా ఇంకొక పక్క నుంచి ఒక లైన్ వేస్తారు అంటే ఈ చెడు పైన నాళానికి బదులుగా పక్క నుంచి ఒక నాళాన్ని వేయడం ఏమంటామంటే బైపాస్ సర్జరీ అంటాం మనం బైపాస్ సర్జరీ అంటాం క్లియర్ మరి ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అంటే పై రెండు గదుల నుంచి కింద రెండు గదులకి బ్లడ్ పాస్ అవ్వాలి అంటే మధ్యలో హోల్స్ ఉన్నాయి ఈ హోల్స్ని ఏమంటామంటే ద్విపత్ర కవాటం బైకాస్పిర్ బాల్ అన్నాం మనం పై రెండు గదుల నుంచి కింద రెండు గదులకి రక్తం ప్రసరణ జరగాలి అంటే ఈ వాల్స్ అని క్లియర్గా ఉండాలి కొన్నిసార్లు ఈ వాల్ అనేవి ముడుచుకుపోతూ ఉంటాయి ముడుచుకుపోయినప్పుడు పై రెండు గదుల నుంచి రక్తం కిందకి రాకుండా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు హార్ట్ని ఓపెన్ చేసి ఈ వాల్ని క్లియర్గా ఓపెన్ చేస్తారు దీన్ని ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అంటాం ఇది బైపాస్ సర్జరీ ఇది ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ క్లియర్ చూడండి సార్ మరొకసారి ఊపిరితిత్తులు రక్తము శుద్ధి చేయబడే చోటు గుండె రక్తాన్ని పంపించే అవయవం మధ్యలో నాళాలు అనేవి రక్తాన్ని తీసుకువెళ్లే గొట్టాల వంటి నిర్మాణాలు శుద్ధి చేయబడిన రక్తం అనేది ఊపిరితిత్తుల నుంచి గుండెకి వస్తుంది గుండె నుంచి ఆ శుద్ధి చేయబడిన రక్తం శరీర భాగాలకు వస్తుంది ఎలా ఊపిరితిత్తుల నుంచి మంచి రక్తము పుప్పు శిర ద్వారా బయలుదేరి ఎడమ కర్ణిక చేరుతుంది ఎడమ కర్ణిక నుంచి ద్విపత్ర కబాటం ద్వారా కుడి కర్ణిక చేరు ఎడమ జఠరికి చేరుతుంది ఎడమ జఠరి నుంచి మహాదమని ద్వారా శరీర భాగాలు చేరుతుంది శరీర భాగాలు మంచి రక్తాన్ని వాడుకుని చెడు రక్తం తయారు చేస్తాయి ఆ చెడు రక్తాన్ని సేకరించే విశ్రాలు ఇందాక చెప్పినట్టుగా మంచి రక్తాన్ని తీసుకువెళ్లే విధమణులు చెడు రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే విశ్రాలు మంచి రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే విధమణులు చెడు రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే విశ్రాలు మంచి రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే విధమణులే అయినప్పుడు కూడా చెడు రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే ఏకైక ధమని పూపిస్తుందామని అలాగే శిరలు ఎల్లప్పుడు కూడా చెడు రక్తం తీసుకెళ్తే ఏకైనా మంచి రక్తం తీసుకెళ్లే ఏకైక శిర పుప్పుస శిర పుప్పుస శిర సరే చూడండి శరీర భాగాల్లో చెడు రక్తం తయారైనప్పుడు అప్పుడు శరీర భాగాల నుంచి చెడు రక్తాన్ని కలెక్ట్ చేయడానికి క్రింద భాగాల నుంచి అధో మహాశిర పై భాగాల నుంచి ఉద్ద మహాశిర ఈ రెండు కలిసి ఒకే నాళంగా ఏర్పడి కుడి కర్ణికలో ప్రవేశిస్తుంది కుడి కర్ణిక నుంచి మళ్ళీ కుడి జడకలో ప్రవేశిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ పుప్పుస ధమని ద్వారా ఆ చెడు రక్తము ఊపిరితిత్తులో చేరుతుంది తద్వారా మళ్ళీ శుద్ధి చేయబడుతుంది ఇలా దీనికి సంబంధించి మరి అలాగే మనం రక్త వర్గాలు అనే పాయింట్ ఎప్పుడు చూ వింటా ఉంటాం ఎన్నోసార్లు గత ఎన్నోసార్లు ఎగ్జామ్లో విశ్వధాత విశ్వగ్రహీత అనే పదాలు వస్తూ ఉంటాయి విశ్వధాత అంటే ఓ గ్రూప్ అని చాలామంది చెప్తారు ఇది కరెక్టే విశ్వగ్రహీత ఏబి గ్రూప్ అని చెప్తా ఉంటుంది ఇది కూడా కరెక్టే విశ్వధాత మరి చాలామంది అంటూ ఉంటారు పాజిటివ్ ఏంటి నెగిటివ్ ఏంటి అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటి పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్ అంటే మనకున్న రక్త వర్గంతో పాటుగా ఆర్హెచ్ కార్యక్రమం ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని విశ్వధాత అంటాం మనకు రక్తవర్గంతో కాకుండా రక్తవర్గంలో ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే వాళ్ళని విశ్వగ్రహీత అంటాము అంటే బ్లడ్ గ్రూప్ ప్లస్ ఆర్హెచ్ కారకం రక్తవర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ప్లస్ ఆర్హెచ్ కారకం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ మైనస్ ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ కాల్ నెగిటివ్ అట్లా అంటే బ్లడ్ గ్రూప్తో పాటుగా ఆర్హెచ్ కారకం ఉన్నట్లయితే అంటే ఏంటి బ్లడ్ గ్రూప్ ప్లస్ ఆర్హెచ్ కారకం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ గ్రూప్ అండి అలా కాకుండా బ్లడ్ గ్రూప్ ప్లస్ ఆర్హెచ్ కారకం బ్లడ్ గ్రూప్ మైనస్ ఆర్హెచ్ కారకం ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ గ్రూప్ అలా చెప్తాం మనం ఎందుకు వాళ్ళు పాజిటివ్ ఎందుకు వీళ్ళు నెగిటివ్ ఉన్నామంటే ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ బేస్ చేసుకుని చెప్పుకుంటాం మనం అయితే రక్త వర్గాలు కనుక ఉన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే కార్ల్ ల్యాండ్ స్టెనర్ రక్త వర్గాల కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త కార్ల ల్యాండ్ స్టెనర్ అంటామండి ఇతగాడు రక్త వర్గాలు గుర్తించాడు గుర్తించిన రక్త వర్గాలు ఏబిఓ ఇంకొకటి ఏబి ఏబి వర్గ రక్త వర్గాన్ని స్టర్లీ అండ్ డెకాస్టెల్లా అనే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు తర్వాత గుర్తించడం జరిగింది 
స్టర్లీ అండ్ డెకాస్టెల్లర్ ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించడం జరిగింది ఇది మనం రక్త ప్రసంగు టాపిక్ అండి ఉమేష్ చంద్ర పోలీస్ అకాడమీ ప్రత్యేకత ఏంటంటే డైలీ టెస్ట్ నిర్వహణ అలాగే దీంతోపాటుగా పేపర్ ఎవ్రీ సండే గ్రాండ్ టెస్ట్ పెట్టడం తద్వారా తర్వాత పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఎవ్రీ మంత్ కూడా క్యూమినేటివ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి అలాగే డైలీ పే డైలీ గ్రాండ్ టెస్ట్ డైలీ టెస్ట్లు ఉంటాయి గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఎవరి ర్యాంకింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే మన గత రెండేళ్లలో గత 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 రెండేళ్లలో ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా ఆరు వేలకు పైగా పోస్టులు సంపాదించిన సంస్థ అంటుంది సో ఇట్ హ్యాస్ ఎండ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ హ్యాస్ అ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ ఓవర్ స్టేట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కోఆపరేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఉమేష్ చంద్ర పోలీస్ అకాడమీ థ్యాంక్ యూ మరిన్ని అప్డేట్స్ కొరకు ఉమేష్ చంద్ర పోలీస్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్